హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కీర్తి పప్పి బ్లాగ్స్ తెలుగు అండ్ ఈరోజు అయితే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వెయిటింగ్ వీడియో అదేంటి అని అంటే ఇషా డెలివరీ వీడియో అనమాట సో ఎప్పుడెప్పుడు నేను మీకు అప్లోడ్ చేద్దామా అని చెప్పేసి అని అంతేకాకుండా ఎప్పుడెప్పుడు డెలివరీ అయిద్ది అని చెప్పేసి వేయి కన్నులతో ఎదురు చూశానండి సో ట్వంటీ ఫోర్త్ నుంచి ఎదురు చూస్తే థర్టీ ఫస్ట్కి ఇది డెలివరీ అయ్యిందనమాట సో అన్ని డేస్ నుంచి ద సేమ్ సిమ్టమ్స్ అయితే ఎక్కువగా చూపిస్తూ ఉంది బట్ ఇది వచ్చేస్తే కంప్లీట్గా డెలివరీ రోజు నైట్ మిడ్ నైట్ టూ ఓ క్లాక్కి అది ఇలా గీరటము బాగా అండ్ అంతేకాకుండా రెస్ట్లెస్గా ఉండటము బాగా గమనించామన్నమాట సేమ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ నైట్ టూ ఓ క్లాక్కి ఇషాగాడు చేసింది అనమాట రెస్ట్లెస్గా రొప్పుతూ గీరుతూ చూడండి ఎంత ప్యానిక్గా కనిపిస్తున్నాడో సో ఇంకా ఫిక్స్ అయిపోయాను అనమాట కన్ఫామ్గా ఈరోజు డెలివరీ అయ్యిద్ది అని చెప్పేసి సో ఫైనలీ అలా వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు పప్పి వస్తుంది అని పిచ్చి చేస్తే చెక్ చేసామండి సో ఇలా పప్పి వస్తుంది కదా అని చూస్తే వాటర్ బబుల్ మటుకు బర్స్ట్ అయింది అలా వాటర్ బబుల్ బర్స్ట్ అయిన ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్కి అయితే పప్పి వచ్చేసాయి కానీ ఇక్కడ మటుకు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ దాటిపోయి ఆల్మోస్ట్ టూ అవర్స్ అయినా కానీ పప్పి అయితే రాలేదండి ఆ టైంలో చాలా చాలా టెన్షన్ పడ్డాం అనమాట ఎందుకు అని అంటే మళ్ళీ పప్పి ఎక్కడ స్ట్రక్ అయిందా లోపల లేదు అంటే ఇది పుష్ చేయలేకపోతుందా మళ్ళీ సీసెషన్ ఏమైనా చేస్తారా ఎంత టెన్షన్ పడ్డామంటే ఇంకా ఆ టైంలో ప్రే చేసుకుంటా అయితే ఉన్నాం అనమాట దేవుడికి ఎన్ని ప్రేస్ చేశాను నేను అయితే అండి ఆ టైంలో ఎందుకు అని అంటే నాకు డెలివరీ త్వరగా అవ్వాలి సీసెషన్ కాకూడదు ఎందుకంటే అండ్ మోర్ ఓవర్ అది నైట్ టూ ఓ క్లాక్ పప్పి మళ్ళీ వాటర్ బాబుల్ బస్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువసేపు అయితే ఏమైతుందా అని చెప్పేసి టెన్షన్ సో ఈ టెన్షన్స్ అన్ని పడిన చాలాసేపటికి అంటే ఆల్మోస్ట్ టూ ఓ క్లాక్ వాటర్ బాబుల్ బస్ట్ అయితే ఫోర్ ఓ క్లాక్ దాటిన తర్వాత అయితే ఫస్ట్ పప్పి వచ్చిందండి ఆ ఫస్ట్ పప్పి కనేటప్పుడు అయితే చాలా ఇబ్బంది పడింది ఎంత ఇబ్బంది పడిందంటే ఈవెన్ నేనే చూడలేకపోయాను అనమాట అది పుష్ చేయలేక పుష్ చేయలేక దానికి కొంచెం నేను హెల్ప్ కూడా చేశాను సో ఫైనల్లీ సేఫ్గా అయితే ఫస్ట్ పప్పిని డెలివరీ చేసింది అండ్ సేఫ్గా హ్యాపీగా నేనైతే మళ్ళీ అమ్మమ్మని అయిపోయానండి చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది సీరియస్లీ కోరికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి విషయంలో నేను నా చేతిలో అయితే మా ఇషా గారి పప్పి నా చేతిలోకి వచ్చింది సో పప్పి వచ్చిన తర్వాత ఇషా చూసారా అస్సలు వదలేదనమాట ఎంత వాడిని క్లీన్ చేద్దామని చెప్పి చూసినా కానీ ఇషా అస్సలు నాకు ఆ ఛాన్సే ఇవ్వలేదు అండ్ చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపించిందండి అండ్ ఈవెన్ ఆ టైంలో ఏంటంటే ఫస్ట్ పప్పి అంత టైం తర్వాత పుట్టింది కాబట్టి వీడియో ఆలోచన కూడా లేకపోయింది దానికి సేఫ్గా ముందు పప్పిని తీయాలి అన్న ఫీలింగే తప్ప ముందు వీడియో తీయాలన్నది అయితే లేదు సో అందుకోసమే వీడియో అయితే మిక్స్ అయిందండి కొంచెం సో నా చేతిలో పప్పి వచ్చిన తర్వాత చాలా చాలా హ్యాపీగా అయితే అనిపించింది అండ్ ఫస్ట్ పప్పి అండ్ ఇట్స్ ఏ బేబీ గర్ల్ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే హ్యాపీ టైంలో కూడా నాకు ఫస్ట్ బేబీ గలే వచ్చింది నేను ఇషా టైంలో కూడా ఫస్ట్ బేబీ గలే వచ్చింది ఛాన్స్ లేదు అందుకే పప్పి పుట్టిన తర్వాత అండ్ దిస్ ఇస్ ఫిమేల్ పప్పి ఎంత క్యూట్ ఉంది చూడండి అసలుకి వాడు అసలు వదిలేట్లే ఇదిగోండి ఫస్ట్ పప్పి పాల్ తాగుతుంది చాలా 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 హ్యాపీగా ఉంది సీరియస్లీ ఇంత హ్యాపీగా ఉందంటే సీరియస్లీ లైక్ హ్యాపీగా డెలివరీ అప్పుడు కూడా నేను ఇంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వలేదు ఎందుకు అంటే చాలా డేస్ తర్వాత వెయిట్ చేసిన డెలివరీ నేను ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ డిసెంబర్కి అవుతుంది అని అనుకున్నాను బట్ థర్టీ ఎయిత్ డిసెంబర్కి అయితే అయ్యింది ఇది చాలా హ్యాపీగా ఉంది నేను ఎంత టెన్షన్ పెట్టిందో ఎందుకు అని అంటే వాటర్ శాక్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయిపోయింది అండ్ అంతేకాకుండా వాటర్ శాక్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఒక టూ అవర్స్ దాకా ఎటువంటి కాంట్రాక్షన్స్ లేవు అండ్ పప్పీకి ఏమైద్దా అని భయము అండ్ సీసెషన్ అయిద్దేమో అని భయము ఇన్ని భయాల్లో అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఈవెన్ పప్పి బయటకు వచ్చేటప్పుడు కూడా చాలా ఇబ్బంది పడింది అనమాట ఇంకా అసలుకి ఆ ఇబ్బంది అయితే నేను మీతో షేర్ చేసుకోలేను కూడా అనమాట సో దానికి ఎంత తో హెల్ప్ చేస్తే కానీ అది మళ్ళీ ఎంత పాప పెయిన్ భరించి పప్పిని గనింది బట్ ఫైనల్లీ పప్పి మటుకు హెల్తీగా ఉంది అని చక్కగా పాలు తాగుతుంది అండ్ రియల్లీ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నానండి దేవుడికైతే నేను చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను సీరియస్లీ ఆయన వల్లే ఇదంతా ఇంత సేఫ్గా ఇంత హ్యాపీగా జరిగింది ఎంతమంది ఎంతని భయపెట్టినా కానీ అంత అయితే సేఫ్గా అయింది నాకైతే ఇప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇంకా మిగతా పప్పీస్ వచ్చేదాకా అయితే వెయిట్ చేద్దాము అండ్ నవ్ మన ఇషా బేబీ అయితే సెకండ్ బేబీని డెలివరీ అవుతుంది అనమాట 
సో ఫస్ట్ ఎంత పెయిన్ అయితే అనుభవించిందో సెకండ్ దానికి కూడా కొంచెం పెయిన్ అయితే వచ్చిందండి బట్ ఇక్కడ నేను ఇంకోటి ఏంటంటే శాక్ మటుకు దానికి ఈసారి అసలు టచ్ కూడా చేయనీయలేదు కట్ చేసేసి అయితే పక్కన పెట్టాను ఎందుకంటే షార్ట్ బ్రీడ్స్ కాబట్టి ఎక్కడైతే మళ్ళీ డైజెషన్ ప్రాబ్లం వస్తుందేమో అని చెప్పేసి దానికి అసలు శాక్ తినలేదు అనమాట నేను కట్ చేసేసి పక్కన త్రో చేసానే తప్ప దాన్ని శాక్ టచ్ చేయలేదు నేను అండ్ ఇషా గారికి ఫస్ట్ టైం డెలివరీ అవ్వటం వల్ల ఆ టెన్షన్లో వాడికి అయితే ఆ బ్యాగ్ ఓపెన్ చేయడం కూడా రావట్లేదండి సో వెంటనే నేనైతే కట్ చేసేసి ఓపెన్ చేశాను సో తల్లే ఓపెన్ చేయాలి అని మటుకు అయితే మనం చూడకూడదు ఒకవేళ కనుక అది టేర్ చేయలేకపోతే వెంటనే మనం టేర్ చేసేయాలి లేదు అని అనుకుంటే పప్పి కనుక ఊపిరి ఆడకుండా ఇబ్బంది పడే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి సో వెంటనే మనం కట్ చేసి దాన్ని నీట్గా క్లీన్ చేసి ఆ తర్వాత తల్లి దగ్గర ఇచ్చేము అంటే చక్కగా లిక్ చేస్తుంది అది అండ్ నౌ సెకండ్ పప్పీ వచ్చింది అండ్ సెకండ్ పప్పీ కూడా ఫిమేల్ అనమాట అండ్ చాలా చాలా క్యూట్నెస్ ఓవర్ లోడెడ్ గా ఉంది అనమాట ఇది అరే ఆగ్రం క్లీన్ చేయొద్దా అస్సలు నాకు ఇవ్వట్లేదండి మహిషా నీ పప్పి వెళ్ళే ఫస్ట్ పప్పీకి ఫీడింగ్ పెడుతున్నాను ఫీడింగ్ పెట్టిన టైంలో సెకండ్ పప్పి వచ్చేసింది అనమాట ఆల్మోస్ట్ జస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ గ్యాప్ లో సెకండ్ పప్పి కూడా వచ్చేసేసింది గుడ్ గుడ్ అండ్ దీని వచ్చేసి నాజిల్ ఆస్పిరేటర్ అంటారు అంటే ముక్కులో కానీ ఏదన్నా లిక్విడ్స్ ఉంటాయి కదా అవి తీసేయడానికి సో మనం ఇలా ప్రెస్ చేసి దాన్ని నోస్ మీద పెట్టేవంటే కానీ లోపల ఏదన్నా ఉన్నా కానీ వచ్చేస్తుంది చూసారు వచ్చేసింది అండ్ మళ్ళీ సేమ్ అండ్ ఈవెన్ దీంట్లో మౌత్ లో కూడా సో అలాంటప్పుడు ఎయిర్ అనేది ఈజీగా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకోసం ఈ నాచురల్ ఆస్పిరేట్ అనేది యూస్ అయింది నేను ఇందాక అంటే ముందు నేను ఏ వస్తువులు కావాలి అని చెప్పాను చూసారా దాంట్లో ఈ నాచురల్ ఆస్పిరేట్ తీసుకురాలేదు అండ్ ఇప్పుడైతే నేను తీసుకొచ్చి నేను అందుకే డెలివరీ టైం లో చూపిస్తున్నాను ఇషా దా ఇదిగో ఇప్పుడు రా ఇప్పుడు రా ఇప్పుడు రా ఇదో అండ్ ఖచ్చితంగా మీరు క్లీన్ చేసిన తర్వాత మదర్ దగ్గర పెట్టడం మటుకు మర్చిపోకండి ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఈ టైంలో మదర్స్ పర్స్ అనేది ఖచ్చితంగా డాగ్స్కి కావాలి పప్పీస్కి ఖచ్చితంగా కావాలన్నమాట మీరు ఎంత క్లీన్ చేసినా కానీ డాగ్ అలా అలా లిక్ చేయటం అనేది పప్పీస్కి కూడా చాలా బాగుంటుంది డాగ్కి కూడా చాలా బాగుంటుంది మా వాడది మరి ఓవర్గా చేస్తుందా ఎంత ఎన్ని డేస్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు స్మైలీ దీనికోసం పాపం అమ్మా నీ బేబీస్ కోసం ఎన్ని డేస్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నావు ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ మేటింగ్ నుంచి సిక్స్టీ సెవెన్ డేస్ దానికి సో ఇన్ని డేస్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాడు అప్పుడే నీకు ఉమ్మా పెడుతుంది అది ఇప్పుడు దీనికి కూడా ఫీడింగ్ పెట్టేద్దాం మనకి కార్ కట్ చేసిన తర్వాత మొత్తం కూడా బ్లడ్ అంటుంది కదా సో దాన్ని వెట్ వైప్స్ తో క్లీన్ చేసాము అని అంటే కనుక మళ్ళీ క్లీన్ అయిపోయింది ఎందుకు అంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ పఫ్ వచ్చేసరికి ఇదంతా క్లీన్ గా ఉండాలి లేకపోతే ఇన్ఫెక్ట్ అయింది అనమాట సో ఈ జాగ్రత్తలన్నీ ఖచ్చితంగా తీసుకోండి ఖచ్చితంగా గ్లౌస్ వేర్ చేయండి గ్లౌస్ లేకుండా మటుకు పప్పి లాగొద్దు మళ్ళీ ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ నేనైతే ఒక చేతితో గ్లౌజ్ అండ్ ఇంకొక చేతితో వచ్చేసి ఈ టవల్ ఉంటుంది కాబట్టి సో దీనికి గ్లౌజ్ అవసరం లేదు మళ్ళీ గ్లౌజ్ వేసుకున్నాడు నాకు ఇక్కడ టవల్ జారిపోయింది సో అందుకోసం ఈ చేయ కూడా నాకు సరిపోతుంది అనమాట అండ్ రెండు పప్పీస్ చూసారా ఎంత చక్కగా పాలు తాగుతున్నాయో చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే కొంచెం అయిన తర్వాత పడదాము అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు బట్ ఎప్పుడైతే పప్పీస్ బాన్ అవుతాయో వెంటనే పాలు పడడం అనేది చాలా చాలా హెల్తీ అండి పప్పీస్ కి ఎందుకు అంటే ఆ టైంలో వచ్చే మిల్క్ అనేది వీటికి లైఫ్ లాంగ్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ కూడా ఇస్తుందంట సో అందుకోసమే ఆ టైంలో వెంటనే డెలివరీ అవ్వంగాలని పప్పీస్ కి మిల్క్ పట్టాలి అలా ఈవెన్ పట్టుకో అనమాట మనమే కొంచెం నోరు కొంచెం అలా తీసి దాన్ని పట్టించాలి సో ఫస్ట్ వాడు అయితే కొంచెం త్వరగానే పట్టుకున్నాడు కానీ సెకండ్ వాడు మటుకు పట్టుకోవడానికి చాలా చాలా టైం చేస్తుంది వాడు వాడు అంటున్నాను అనుకోవద్దు రెండు కూడా ఫిమేల్స్ కానీ అలవాటు అయిపోయింది అనమాట మా వాటి అన్నిటితో వాడు 
పప్పీస్ని అయితే ఇందులో వేసాను ఇందులో పేపర్స్ వేసి వేసాను అనమాట వాటికి కొంచెం వెచ్చగా ఉంటుంది అండ్ మెయిన్లీ ఇందులో వేస్తానికి రీజన్ ఏంటి అని అంటే మళ్ళీ పప్పి పెట్టింది అనుకోండి ఆ కంగారులో ఇది అటు ఇటు చెంప అయిపోతుంది ఆ టైంలో ఇది ఎక్కడ తొక్కేసిద్దా అని చెప్పేసి వాటికి ఫీడింగ్ ఇచ్చి చక్కగా దీంట్లో పడుకోబెట్టాను అనమాట అండ్ పప్పీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయా అని చెప్పేసి వాడు చూడండి ఎక్కడ తోగుతున్నాడు ఇషరా ఉన్నాయా పప్పీస్ అక్కడ ఏం చేస్తున్నా అండ్ ఆ బెడ్ గురించి మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి ఇషా డెలివరీ కోసం నా చేతులతో నేను కుట్టిన మ్యాట్రెస్ అనమాట దానికి సో దానికోసం నా చేతులతో నేను కుట్టాను నాకైతే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఆ మ్యాట్రెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఇషా హ్యాపీనెస్ చూడాలి ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయిందో అండ్ సక్సెస్ఫుల్ గా డెలివరీ కూడా అక్కడే అయ్యింది అనమాట ఏం ఎదుగుతున్నావు ఏంది 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 అండ్ థర్డ్ పప్పి పెయింట్స్ కూడా మళ్ళీ వెంటనే అయితే స్టార్ట్ అయ్యండి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ థర్డ్ పప్పి పెయింట్స్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యి చూడండి అది ఎంతలా పెయింట్స్ పడుతుందో థర్డ్ పప్పి కోసం అనమాట పప్పి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నుంచి అది కదిలేదాకా టెన్షన్ అయితే ఉంటుందండి ఎందుకంటే పప్పి సేఫ్గా వచ్చిందా లేదా అని చెప్పేసి ఒక్కసారి కదిలింది అని అంటే కనుక అమ్మయ్య అది సేఫ్ అయింది అని చెప్పేసి చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ రెండు అయితే వెంటనే కదలడే కానీ థర్డ్ మటుకు కొంచెం టెన్షన్ పెట్టింది బట్ ఫైనల్లీ అది కూడా చక్కగా కదిలాడింది అండ్ వెరీ సేఫ్లీ డెలివర్డ్ అనమాట అండ్ మీరు చూస్తున్నారు ముందు పప్పిని అయితే క్లీన్ చేసేసి వెంటనే సిజర్ తీసుకొని బొడ్డు పేక అయితే కట్ చేసి ఆ శాక్ని అయితే పక్కన పడేస్తున్నానండి డాక్ అయితే అసలు ఇవ్వట్లేదు
పప్పి పుట్టేంత వరకు అమ్మలోనే పడుకుంది అమ్మతే చేపించుకున్నావు పప్పి పుట్టిన తర్వాత నడిస్తావా లేదా అనుకుంటున్నావాడు నామనవుడు నన్ను మళ్ళీ అమ్మమ్మ చేసేసింది ఈషా గారు మళ్ళీ అమ్మమ్మ చేసేసింది రా మీ అమ్మ చూడరు ఏంటిది ఈషా ఏంటిది ఏంటిరా నేను ఇవ్వ నేను ఇవ్వను బయట ఉంచుతులే ఇంకా ఇక్కడ అంతా కూడా ఇందాక బ్లడ్ అంటుందండి సో అందుకోసమే వైఫ్స్ తో నీట్ గా క్లీన్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు బాబు పాలు తాగాలి కదా అందుకోసం అనమాట ఎంత చక్కగా కదలాడుతున్నాడు నా కొడుకుడు నీ కొడుకు అయితే నాకు మనోడు ఇప్పుడే నేను పొగిడింది ఇప్పుడే నేను పొగిడింది ఇదిగోండి వాడు కూడా పట్టుకున్నాడు పట్టుకొని పాలు తాగుతున్నాడు చూడండి వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర చాలా ఫాస్ట్ గా పట్టేసుకున్నాడు చాలా ఫాస్ట్ గా పట్టేసుకున్నాడు అండ్ సిజర్స్ కూడా నేను క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఇదిగోండి త్రీ పప్పీస్ అయితే పాలు తాగుతున్నాయి ఇది ఎంత గయాలి చూడండి పాపం వీటి నోట్ లో దగ్గర నుంచి తీసేసి మీ అక్క పెద్ద గయ్యాలి రా పప్పీస్ అయితే అన్ని హెల్తీగా పుట్టాయండి చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ చాలా చాలా త్వరగా పుట్టాయి అనమాట గ్యాప్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది సో టెన్షన్ పడాల్సిన టైం కూడా ఇంకేకుండా చాలా హ్యాపీగా ఫస్ట్ పప్పు డెలివర్ అయినప్పటి నుంచి చాలా త్వర త్వరగా అయితే పుట్టేసాయి అండ్ ఇక మళ్ళీ పుట్టే పప్పీస్ కూడా ఇంతే హెల్తీగా ఉంటే చాలా కదా దాని గురించి అయితే ఇంకే వద్దు ఎన్ని పప్పీస్ పుట్టినా ఇంతే హ్యాపీగా ఇంతే హెల్తీగా ఉండాలి అవి వీడు చూడండి ఇక్కడి నుంచి పాక్కుంటా పాక్కుంటా వాళ్ళమ్మ దగ్గర పోయి అక్కడికి వెళ్ళి కుయ్యి కుయ్యి అని అంటున్నాడు హాయ్ మమ్మీ నేను వచ్చేసాను అని అంటున్నాడు అది కూడా చూడండి ఎలా లిచ్చేస్తుందో మో ఎంతైనా అమ్మ కొడుకు వీడు కొడుకాడు అంటారు కదా కొడుకులకి తల్లంటే ఎక్కువ ఇష్టం అని అట్లానే బిహేవ్ చేస్తున్నారు త్రీ పప్పీస్ పుట్టిన తర్వాత అయితే ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ గ్యాప్ అయితే వచ్చిందండి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ ఫోర్త్ పప్పీని అయితే డెలివరీ చేస్తుంది సో ఆ టైంలో కొంచెం అయితే టెన్షన్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ప్రతి పప్పీ కూడా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ గ్యాప్లో వచ్చేసరికి అండ్ ఇంకా రాకపోయేసరికి కొంచెం టెన్షన్ అయితే వేసిందండి అండ్ మీరు ఇక్కడ చూసారంటే అన్ని పప్పీస్ కూడా శాక్ ఓపెన్ చేస్తున్న ఒక టూ త్రీ సెకండ్స్కి అయితే కదలాడాయి బట్ ఇదైతే కదలలేదు అనమాట చాలా టెన్షన్ అయితే వేసింది చాలా భయం అయితే వేసింది అందుకే నేను రక్ కూడా చేశాను అయినా కదలలేదు చూడండి టెన్షన్ ఎంత ఘోరంగా ఉంది అప్పుడు ఫ 
ఫైనల్లీ ఇషా అయితే ఫోర్ పప్పీస్ని డెలివరీ చేసిందండి ఫోర్ పప్పీస్ కూడా చాలా చాలా సేఫ్గా ఉన్నాయి అండ్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద ఇయర్ అంటే డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్నే నాకు పప్పీస్ వచ్చాయి థర్టీ ఫస్ట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ నాకు ఇషా అయితే పప్పీస్ని గిఫ్ట్గా ఇచ్చింది నేను క్రిస్మస్ గిఫ్ట్గా ఇస్తుంది అని అనుకున్నాను కాకపోతే న్యూ ఇయర్ గిఫ్ట్గా నాకు ఇషా పప్పీస్ని అయితే ఇచ్చింది నేను అయితే చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఎవరైతే ఇషా కోసం ప్రే చేశారో ఇషాకి సేఫ్గా డెలివరీ అవ్వాలని చెప్పి కోరుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి అండ్ దిస్ ఈస్ అవర్ ఇషా డెలివరీ వీడియో మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే ఇషా కూడా చెప్తుంది ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ ఆ